Hai anda bersama kami lagi di Aman Semasa nyah kotak ataupun pandang pertama kami Ada katakan bahawa ROG Phone 2 Antara yang terbaik untuk mereka yang memfokuskan pemuak Baiklah, untuk itu kami akan ada beberapa cara untuk mengujinya Kami tidak boleh mengujinya mengikut penggunaan biasa Ataupun sama macam phone lain Sebab kami pasti orang yang mahu membeli peranti ini Sangatlah memfokuskan gaming Bukan hanya bermain tetapi juga streaming Baiklah, yang pertama kita akan terus bercakap tentang hardware yang ditawarkan oleh ROG Phone 2 Melihat kembali spesifikasi yang ditawarkan kami amat berpuas hati kerana ia menggunakan chip perprosesan Snapdragon 855 Plus dengan 12GB RAM dan 512GB storan dalaman Penyejuk yang ditawarkan katanya antara yang terbaik peranti ini dapat menghilangkan rasa panas itu dengan baik walaupun tidak menggunakan Aeroactive Cooling Walau bagaimanapun, untuk jangka masa yang lama anda disarankan untuk menggunakannya kerana FPS akan menjadi lebih stabil Pada kami sendiri, yang sentiasa terbiasa dengan peranti mature sebenarnya agak kagum apabila menguji pembesar suara yang dibekalkan DTSX audio speaker di sini amatlah kuat dan jelas untuk didengar Sebagai contoh, saya boleh katakan bunyi yang dihasilkan terasa seperti dikeluarkan daripada pembesar suara yang betul-betul daripada sebuah pembesar suara Tetapi kekurangan speaker ini adalah ia bukannya untuk pengembang muzik ke arah bass. Vokal yang baik, anda juga boleh merasa sound stage dekat dan jauh sangat menarik perhatian kami. Walaupun ianya menggunakan bateri sebesar 6000 mAh, kami juga memikirkan kelebihan port sambungan yang boleh digunakan pada peranti apabila diperlukan. Jadi terdapat dua yang boleh digunakan iaitu di tepi dan juga di bawah menggunakan port sambungan USB Type-C. Kedua-duanya menyokong Hyper Fast Charging daripada Asus menggunakan pengecasan 30W. Untuk permainan pula gamers yang suka buat live streaming. Ok, ROG ada dua fungsi dipanggil Game Genie. Anda boleh streamkan pada dua platform yang kebiasaannya menjadi keutamaan untuk mesin pemuah iaitu YouTube dan juga Twitch. Menariknya anda bukan sahaja boleh stream Full HD tetapi pada 60fps di dalam video tersebut Yang mana bagi kami sangat bagus kepada penonton yang melihat video seperti ini Selain itu, apabila anda bermain Aspark 9, anda akan menerima Creator Forge dan juga Red Creator bertemakan ROG Tetapi ada kekurangannya juga, streamer tidak dapat melihat orang yang komen ketika ia berlangsung Jadi anda masih memerlukan peranti yang lain untuk membaca komen tersebut Ketika anda membuat siaran langsung juga, anda tidak boleh melihat setting Game Genie ataupun akses kepada Game Genie Anda perlu tamatkan live terlebih dahulu Ianya berlaku apabila saya ingin mengubah setting Air Trigger dan perlu akses ke Game Genie untuk melakukannya Tambah lagi, pergi ke home ketika live akan menamatkan live streaming tersebut. Bukan itu saja, kawalan tambahan turut disertakan yang mana kata ROG, kadar lengah masa ataupun latency apabila menekan air trigger lebih bagus. Pada penggunaan kami sendiri, bermain Call of Duty amat responsif berbanding yang sebelumnya. Namun harus kami katakan, menggunakan skrin adalah lebih baik jika mili saat itu memberi perbezaan ketara. Yang mana kami pasti ramai yang akan pilih menggunakan skrin. Paling diiklankan oleh ROG kepada anda adalah skrin 120Hz yang diberikan. UI yang digunakan sememangnya menyokong refresh rate ini dan setiap saat anda gunakan akan memberi impak apabila anda bertukar balik kepada refresh rate yang asal ataupun kadar segar semula yang asal Walaupun skrin yang diberikan akan menambah pengalaman yang baik anda pernah dengar atau kata-kata yang mana kekuatan anda itu akan menjadi kelemahan jika tidak digunakan dengan betul Maksud kami di sini adalah penawaran permainan ataupun pemua tersangatlah terhad kepada peranti yang menyokong kadar segar semula 120Hz Contoh yang kami boleh bagi adalah PUBG Mobile, Call of Duty, Fortnite Permainan yang kami rasakan amat dimainkan oleh semua Yang kami dapat cari menyokong 120Hz hanyalah Big Glory dan juga Summoner's War Ataupun jika ada yang lain sila komenkan di bawah Apa yang pasti penawaran pemua tersangatlah rendah dan agak kurang berbalut untuk dibeli Buat masa ini melainkan anda Pemain Bing Glory dan juga Summoner's War Kami juga cuba untuk menangkap gambar menggunakan kameranya Dan rasakan ia dapat memberi imej yang tajam jika mendapat pencahayaan yang cukup Rakaman 4K 60fps cukup stabil walaupun ketika berjalan agak mengkagumkan Ia turut memberi night mode yang akan terangkan gambaran malam menjadi lebih terperinci berbanding biasa Noise yang terlihat adalah biasa untuk mode seperti ini Perlu diingatkan bahawa ROG Phone 2 tersangatlah tebal dan panjang daripada yang biasa kami guna Ini kerana skrin hadapan ROG Phone 2 mengekalkan beza yang tebal Alasannya pemain memerlukan sesuatu untuk digenggam ketika bermain Dan ketebalan itu juga bagi memuatkan penyujuk terbina Dan juga bateri yang lebih besar 6000 mAh Untuk ketahanan bateri kami boleh katakan agak mustahil untuk anda habiskan dalam masa satu hari Kami juga cuba untuk membuat live streaming setiap jam Menonton filem, merakam video, setkan 120Hz setiap masa Dan bermacam lagi Melainkan anda bermain pemuat tanpa henti 
Ulasan yang kami lakukan memfokuskan terhadap kesenangan untuk bermain pemuas semata-mata kerana kami pasti orang yang membeli peranti ini adalah seorang yang sentiasa aktif ataupun paling hebat boleh kami katakan adalah seorang e-sport player. Manakala sebagai seorang pengguna peranti mercu, perkara yang mengganggu sedikit terhadap peranti ini adalah saiznya yang tersangatlah besar untuk dipegang melebihi peranti Galaxy Note yang biasa kami gunakan dan juga jauh lebih nipis tambahan lagi selesa untuk digenggam Skrin yang cukup besar 6.59 inci dapat memuaskan hati kami yang menonton video di dalam YouTube bahupun Netflix sekalipun dengan sokongan speaker di TSX lebih timbul akan menambah pengalaman yang lebih baik kepada pembelinya dari segi rekaan, kami juga suka dengan pembaharuan yang mana mereka telah pun membuatkan peranti ini nampak lebih kemas berbanding pendahulunya yang lebih agresif. Jadi itu sahaja ulasan ROG Phone 2. Adakah ia berbaloi? Bagi kami, untuk penggemar pensiman pemuah yang lebih ringkas ataupun erti kata lain, straightforward, silakan ini adalah peranti dibuat khas untuk anda kerana ia mampu berbuat demikian pada satu masa yang sama. Tetapi jika anda seorang pemain pemuah yang tidak melakukan sebarang pensiman dan hanya bermain pemuah, agak membazir untuk melabuhkan duit anda kerana terdapat banyak peranti yang mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh ROG Phone 2 melainkan anda memerlukan bateri 6000mAh dan juga air trigger yang dibekalkan oleh ROG Buat masa ini kami belum menerima harga jualan rasmi peranti tetapi berkemungkinan akan kekal seperti tahun lepas iaitu RM3,499 sila nantikan harga rasminya untuk peranti ini akan datang di Amaz.my Seperti biasa, tinggalkan like, subscribe kita berjumpa lagi di video seterusnya